আমার নাম মোহাম্মদ তাসফির আমার বয়স আটাইশ আমি রিক্সা চালাই প্রায় চার বছর হবে দুর্ঘটনার আগে মানে আমার জীবনটা খুব ভালো ছিল খুব সুন্দর ছিল আমি আমি পড়ালেখা করতাম নাগালপাড়া হোসনালে উচ্চ বিদ্যালয় পড়াশোনা করছি ক্লাস এইট পর্যন্ত করার পর মনে করেন আমি দু হাজার তেরো সালে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছি রোড অ্যাক্সিডেন্ট পথ ছাড়িয়েছিলাম রোড পাড়া থেকে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছি পরে মনে করেন এখন আমি এই কর্ম করে চলাফেরা করতেছি দু হাজার তেরো সালে রোজ ঈদের পর আঠারো তারিখ পরে তখন আমি রোজ পাড়াতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট হই টঙ্গি বাটা শুরুম তার একটু আগে রোজ ক্রসিং করতে গিয়ে হাসপাতালে আমাকে যখন প্রাইভেট কার ম্যারেজ দিয়ে চলে যায় তখন আমি মানে আমি খালি গাড়িটা দেখছি গাড়িটা কালার হলো লাল রেড কালার তখন মনে করেন আমি অজ্ঞান হয়ে গেছি মানে আমার পা ভেঙে গেছে আমি অজ্ঞান হয়ে গেছি পরে আমি অজ্ঞান অবস্থায় কীভাবে জানি আমার এই বাইকনার নাম্বার নিছে আর আমার মেয়ে যখন নাম্বারটা নিছে অজ্ঞান অবস্থায় আমি বলতে পারি না আমি যে কীভাবে নাম্বার বলছি এবং বলার পর আমার বাইক না এসে আমাকে ডাক ডাকতেছে ডাকার পর আমি দেখি আমি টঙ্গি মেডিকেল ফ্লোরে নিচে নিচে শুয়ে আসছি এটা বলতেছি আমার জুতা কোথা পরে জন্মমা তোমার পা ভেঙে গেছে তুমি তোমার জুতা কোথা বলতেছো পরে আমি আবার অগ্রণ হয়ে গেছি জ্ঞান হারায় ফেলে গেছি পরে আমাকে পঙ্গু মেডিকেল নিয়ে যায় পঙ্গু মেডিকেল নিয়ে যাওয়ার পর ওইখানে আমার মনে করেন চোদ্দ দিন পা পায় চোদ্দ দিন আপনার প্লাস্টার করে রাখে তুমি ট্রিটমেন্ট করা হয়নি আমার মনে হয় আমার ডাক্তারের জন্যই আমার জীবনটা ধ্বংস হয়ে গেছে এখন আমার জীবনটা মনে করেন একটা মরা গাছের মতো তখন আমার বাড়ির সাথে একমাত্র আমার মা ছাড়া কেউ ছিল আমার মা যখন ছিল তখন আমার আমার বড় তিন বোন আমার বড় যেটা মেজর পা নাম তানিয়া ও টাকা দিচ্ছে আড়াই লাখ টাকা বন্ধ করছে আমার কিছু কিন্তু মনে করেন ডাক্তারের চোদ্দ দিন আমার আমার ট্রিটমেন্ট করে নাই এটার জন্য ইনফেকশনটা হয়ে গেছে এই জন্য তারা পাটা রাখতে পারে নাই পরে আগে পরে এক এই পঙ্গ মেডিকেলের দাল মহিলা উনি নিয়ে গেল কোথায় আগা এই আগার গাঁও এক সুবিধের ভিতরে একটা ডান দূরে হাটে হাত বয় না ওইখানে আরে ডান পাশে একটা সেবা ক্লিনিক আছে ওইখানে নিয়ে গেছে নিয়ে যাওয়ার পর ওইখানে অপারেশন করলাম যেদিনকে নিয়ে গেছে ওইদিনকে অপারেশন করছে করার পর মনে করেন আমার বলছে আমার আগে কান্তনা দিল ডাক্তার ম্যানেজার কান্তনা দিল যে তুমি কোনো দিনে দিতে সুস্থ হয়ে যাবে তখন আমার মনটা খুব খুশি হয়েছে কিন্তু পরে ইনফেকশন হয়ে গেছে তো আমার মনে হয় এটা একমাত্র সুযোগ কমি মেডিকেল ডাক্তারের জন্যই আমার লাইফটা মানে শেষ হয়ে গেছে যখন একটা মানুষ অ্যাক্সিডেন্ট হয় অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পর তাকে যখন মেডিকেল নেওয়া হয় তার যদি মনে করেন গার্জেন ফ্যামিলি স্ট্রং না থাকে এবার তার যদি কোনো বাই বাজার না থাকে রক্তে তাহলে মানে তার জন্য খুব মানে অসুবিধা হয় আমি ক্লাস এইট পর্যন্ত কলে বসছি আর আরবিতে আপনার কনফ্লিক প্রথম দিচ্ছি এখনও আমার পড়ালেখা করার ইচ্ছা আছে কিন্তু এখন আমি পারতেছি আমি একজন স্টুডেন্ট ছিলাম এখন আমি চিন্তা করছি যে আমি তো মানুষের কাছে চাই আমি খেতে পারব না এখন আমার জীবনে কিছু করে খেতে হবে তখন আমি মনে করেন এক গ্যারেজে যাই যা বলি যে আমাকে রিক্সা দেওয়া যাবে তখন বলে যে তুমি যদি চালাও তাহলে তুমি চালাও আমি যদি তোমাকে চিনি না যা তুমি যদি নিয়ে চলে যাও তাহলে চলে যাও আর যদি যদি কর্ম করে খেতে চাও তাহলে আজীবন তোমার জন্য দরজা খোলা এখন আমি কর্ম করে খাচ্ছি এখন আমি মনে মনে কর্ম করে খাচ্ছি কোনো সময় মনে করেন ইনকাম হয় কোনো সময় ইনকাম হয় না কারণ এটা পার্সে জিনিস দেখে গেছে সাপো এখন কথা কথা গেলাম চাকা চাকা লিঙ্ক হয়ে গেল তখন আমি মনে করেন মালিককে দিতে পারি না টাকা আমি রিক্সাটা আমি জমা চালাই ভাড়া চালাই এই রিক্সার চার্জ থাকে না তখন মনে করেন আমি অন্য রিক্সা গিয়ে মালিককে বলি আমার ভালো রিক্সা দেন যদি মালিক না দেয় তখন আবার অন্য গেলে যে যাই গেলে তখন মনে করেন আমি প্রতিবন্ধী এই জন্য গাড়িটা সেফ থাকে 
তারপর তারপরও মনে করেন কিছু কিছু ডিস্টার্ব করে আমাদেরকে চালাই দেন যেমন সোসাইটি ওরা আমাদেরকে ডিস্টার্ব করে চালাই দেন তারপর মনে করেন জীবনের সাথে যুদ্ধ করা আমি চলা আমি চলতেছি এছাড়া আমার আর বলার আর কিছু এই যে আমাদের বরণের সোসাইটিতে বরণতে বরণতে আমাদের প্রতিদিন যে পারমিশন আছে আমাদের চালাতে দেয় যেমন আমাদের যদি দুই সাল মনে করেন যদি চালাতে দিত যদি পারমিশনটা দিত তাহলে আমাদের জন্য খুব একটু ভালো হইত এবং আমরা তো মনে করেন অসুস্থ আমরা প্রতিবন্ধী যে আমরা যে একটা মনে করেন যে চা বিক্রি করবো বা কোনো পান টান বিক্রি করবো এগুলি কিন্তু আমাদের পক্ষে হাঁটা সম্ভব না এবং যেহেতু আমাদের একটা পা নাই এবং আমরা অটোরিকশা চালাই এটা আমাদের জন্য একটু সহজ হয় এই জন্য মনে করেন আমাদের আমাদের যদি সোজা যদি একটু পারমিশন দিত তাহলে মনে করেন আমাদের জন্য একটু ভালো হইত তাহলে আমরা একটু মনে করেন কর্মচারী খেতে পারতাম দুটা ডাল ভাত খেয়ে দিতে থাকতে আমাদের মনে এমনি অনেক কষ্ট তারপরে যদি মনে করেন আমাদের যদি সোজা যদি পারমিশন না দেয় তাহলে আমরা কোথায় যাব মানুষ তো মানুষেরই জন্য দেখেন আমি এখন মানে কর্ম করি আট দশটা মানুষ মনে করেন যারা সুস্থ তারা মনে করেন মানুষ মানুষের কাছ থেকে চা খাইতেছে কিন্তু আমি এটা এখন বর্তমানে পা নাই তারপর আমি কর্ম করে আমি চলাফেরা করতেছি কিন্তু আমার মনে করেন একমাত্র আমার এই পাটা যে নাই আমার সাথে এটাই শুধু আমার দুঃখ আরে আমি মনে করেন এটা বুঝতে পারি না আমি যখন গাড়ি চালাই তখন আমার পায়ের কথা মনে করে মানে আমার কোনো ফ্রেন্ড সার্কেল সাথে আমি মনে করেন দেখাও করতে পারি না লজ্জায় কারণ ওরা আমার দেখলে অ্যাবাউট করে তারপর মনে করেন এই জন্য আমি মনে করেন আমি নিজে কর্ম করে নিজে দূরে থাকি নিজে মনে করেন আমি করার বস্তুতে থাকি আমি একা চলাফেরা করি কর্মচারী চলাফেরা করতে যে কষ্টে জীবন যেমন কাটাই যাচ্ছে আর মনে করেন ডাক্তার রবেলার কারণে আমার আমার পাটা আমার লাইফটা শেষ হয়ে গেছে এখন আমার মনে করেন আমার বোনেরও আমার ঠিকছে আগে আমি যেমন সুস্থ ছিলাম যেমন ড্রেস আপ ড্রেস আপ যদি ময়লা থাকতো তাহলে আমার বোনটা বলতে আমার গায়ে আসছে ছিল এরপর থেকে এই সাতটা বছরে কীভাবে চলতেছে কীভাবে কীভাবে কোনো লাডের সমস্যা আর কোনো কি আমার কোনো বন্ধুরা কেউ চিন্তা করে না কেউ চিন্তা করেই থাকে একমাত্র একজন ব্যক্তি করে সে হলো আমার মা আমার আমার মানে মন ঠিক আছে যেটা আমি বললাম